ചിന്തിച്ചുള്ളവൾ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാം ഒരു തത്വചിന്തയെ മറ്റൊരു തത്വചിന്ത കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാം ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടും ഖണ്ഡിക്കാം എന്നാൽ ഒരാളുടെ അനുഭവത്തെ മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഖണ്ഡിക്കുക സാധ്യമല്ല അനുഭവങ്ങൾ അതുല്യമാണ് വേൾഡ് വോൾ ടി വി ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ലൈഫ് ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വില കൊടുത്തവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വില ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി വില കൊടുത്തവരുടെ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഒരു സാക്ഷ്യം മറ്റൊരു സാക്ഷ്യത്തെ ഉളവാക്കും എന്ന് നാം പറയുന്നത് പോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതിൽ ലോധി വംശ ഭരണാധിപന്മാരാൽ സ്ഥാപിതമായ സത്ലജ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് അനേക തുണിമില്ലകളാലും ഫാക്ടറികളാലും നിറഞ്ഞ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മെഡിക്കൽ കോളേജായ സി എം സി നിലകൊള്ളുന്ന പഞ്ചാബിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ ലുധിയാന എന്ന പട്ടണം വേനൽക്കാലത്ത് കഠിനമായ ചൂടും ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ കഠിനമായ ശൈത്യവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രദേശം നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവവഴി കേട്ട് തീർത്തും അപരിചിതമായ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി വന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ കണ്ണിരണിയിക്കും എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളിലധികമായി ദൈവവഴി കേട്ട് ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞു കോശിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലെ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും നിങ്ങളോട് ചില പ്രത്യേക സുവിശേഷ വേലയുടെ പ്രത്യേക ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രോത്സാഹനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വഴിത്തിരിവിന് മുഖാന്തരമാകുന്ന ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള വിലയേറിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ റവരൻ ഡോക്ടർ കെ ഘോഷി പഞ്ചാബിന്റെ സാധു സുന്ദർ സിംഗിന്റെ ദേശത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വേലയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് പിന്നെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് വെൽക്കം ഈ ഒരു സാക്ഷിയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു ചെയ്യുന്നതായ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് പങ്കു ചെയ്യുന്നതായ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പാസ്റ്റ് കൂട്ട് ചരിത്രമുള്ള മിഷണറി ചരിത്രമുള്ള ഒരു കർത്താവിന ദാസിനെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പാസ്റ്റർ കോശിയുടെ ചെറുപ്പ കുടുംബകാലം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളുടെ സോവറിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് ശുഭകാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രൈസ് ലോഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദി വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് എന്റെ ഈ ടെസ്റ്റ് മണി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്ന പാസ്റ്റർ ചാക്കോയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് വന്ദനമുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പെന്റികോസ്റ്റൽ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വള വളരപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കർത്താവ് നൽകി തന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ മാതാവ് രക്ഷയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം മാതാവ് തനിയെ രക്ഷയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ധാരാളം ഉപദ്രവങ്ങൾ ആ കാലങ്ങളത്തെ പ്രിയ അമ്മച്ചിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു രഹസ്യമായി പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു ആ കാലങ്ങളിൽ വളരെ മൈലുകൾ ദൂരം എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു അവിടെയുള്ള ഒരു ടീ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവം ധാരാളമായിട്ട് പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവം ധാരാളമായിട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രിയ പിതാവും എൻ്റെ ജനനത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അവരാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ
അവരുടെ ജീവിതമാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിലാക്കിയത് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും അല്ല അവരിൽ നിന്നും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ തൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു എന്നെ ഞങ്ങളെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന വിഷയത്തിലും ദൈവദാസന്മാരെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചത് അതിന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പഴയ ചിത്രങ്ങളാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ മണി മയിലുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് നടന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് പിടിയേരി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏഴ് സിബ്ലിങ്സാണ് അത് കയ്യിൽ തന്ന് വിടുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ന് ഒരു പൈസ ആയിട്ട് തൊട്ട് തന്ന് വിടുന്നതും കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കോഴി മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഴ് സിബ്ലിങ്സ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു കോഴി മുട്ട ഇടുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലും ഏഴ് പേരും കൂടി ചെല്ലും അത് എടുക്കാൻ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരെ അടിച്ചു ഓടിച്ച് ചമ്മച്ചു കൊണ്ടത് പാത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് സൺഡേയിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തന്ന് വിടും പാസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ മിസ്റ്ററി നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത് എൻ്റെ ആ ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഇന്ന് എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭവനമാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവിക രീതിയിൽ വലിയ ദേവദാസന്മാരായി വളർത്തിയെടുക്കുക നമ്മൾ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മോശയുടെ കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് യേശുവിന്റെ മാതാവ് വരെ അങ്ങനെ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾ ആയിരിക്കുന്നവരും ആകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോടും ഏത് രീതിയിലാണ് പാസ് അതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മാതാപിതാക്കന്മാര് പിന്നെ ശലോമാന് ഞാനിയുടെ ജാനിയായി ശലോമൻ പറയുന്നത് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക വൃദ്ധനായാലും അവൻ വിട്ടുമാറുക എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാലിശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവരെ ശാസിക്കത്തില്ല അവർ വലുതാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും പെന്തുക്കോസ് കുടുംബത്തിൽ വളർന്നവരല്ലേ ഏ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരല്ലേ അത് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ലൈനിൽ വരും എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങ് വിടും ഒരു ലെവൽ വിട്ടുകാൽ അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഒടിക്കാവുന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കാവുന്ന സമയത്ത് അവരെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോകും അതാണ് ശലോമൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയം ഞാൻ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് പാസ്റ്റർ കോശി പാസ്റ്ററും പാസ്റ്ററുടെ വൈഫും അതിനെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കുവാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവർ മൂന്ന് ആൺമക്കളും അവരുടെ കുടുംബവുമായി പൂർണ്ണ സുശേഷ വേലയിലാണെന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതിൽ ഐ ഷോർ യു വെരി പ്രൗഡ് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന അതാണ് അവർ മൂന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ ഡിഫറെന്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ അവർ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മക്കള് പാസ്റ്റർ ആകാനോ മിഷണറി ആകാനോ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഞങ്ങള് ചെറുപ്രായം മുതൽ എന്റെ മൂത്ത മകന് ഞങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ വേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് പഞ്ചാബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് മറ്റേ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായത് മൂത്ത രണ്ട് മക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പോലും വിട്ടു പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത് പഞ്ചാബ് സിലബസില
എൻ്റെ ഡാഡിയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതായ സുശേഷ വേലയുടെ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഭാവം ചലിപ്പിച്ച ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാനും ഒരു പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് എന്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ഷാപ്പോ റാന്നിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ദേശക്കാരനായ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി വളരെ ക്ലോസ് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് പാസ്റ്റർ വടശ്ശേരിക്കലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ദേശത്തെയും ആ ഉണർവിന്റെ കാലത്തെ ആദ്യകാലത്തെ ഉണർവിന്റെ ആ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായതിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യാഘാതമല്ലേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഉണർവിനെ കൊണ്ടുവരികയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യം നമ്മുടെ ദേശത്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അനുഭവ അതിന്റെ അനുഭവ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ അതിനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ മലം പ്രദേശങ്ങളാണല്ലോ കുന്നുകളും മലകളും ഇങ്ങനെ താഴ്വരകളും നടന്നാണ് നടന്ന നടപ്പേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ റോബർ എസ്റ്റേറ്റുകളെ ടി എസ്റ്റേറ്റ് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളെ മണിക്കൂറുകൾ നടന്നാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പെട്ട വടശ്ശേരിക്കര കോന്നി ചിറ്റാറ് ആ സബേർബ്സ് മുഴുവനും നോക്കിയാല് എല്ലാം പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ എന്നാൽ ആ കാലങ്ങൾ വലിയൊരു ഉണർവ് കത്തി പന്തലിച്ച ഒരു ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഷാമുവലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ അമ്മച്ചി പുതുശ്ശേരി മല അന്നമ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സാറപ്പച്ചൻ്റെ ആ സമയങ്ങളിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകേണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി വീട് തുറന്നു കൊടുത്തതും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത് അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ തലമുറയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എ എം ഷാമുവല് ആ ഒരു വലിയ കുടുംബം ആനക്കുഴി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ആ ചുറ്റുപാടുള്ളതായ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ തീ കത്തിയ സമയങ്ങൾ ആ ഒരു മൊത്തം ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ലോകമറിയപ്പെടുന്ന മിഷണറിമാരെ ദൈവം പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ തലമുറകളെ ദൈവം ഏ പാസ്റ്റർ പി എം ഷാമുവൽ ആ ആ ലൊക്കേഷനിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആന്ധ്രായിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് പോയ പൈനീർ മിഷണറി ആയിട്ട് പോയ ആള് പിന്നെ അതിനുശേഷമായിട്ട് ടൈറ്റസ് പാസ്റ്റർ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആള് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാമുവല് പാസ്റ്റർ എ എൻ മാത്യു ആ ആ കരിങ്കുറ്റിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകളെ പറയാൻ തക്കോണം കഴിയും പെന്തകോസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന കല്ലുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളതായ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും റാന്നിയിൽ നിന്നും വടശ്ശേരിക്കരയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വില കൊടുത്തവർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ അനുഭവം പാസ്റ്റർ കോശി പാസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷ അറിയാത്ത ആഹാര പരിചയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരെയും അറിയാത്തതായ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എവിടാണ് അതിന്റെ ആരംഭങ്ങൾ കൊച്ചിലെയുള്ള ആ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു ബന്ധകോസ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ സൺഡേ സ്കൂള് യൂത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെയും ഞാനൊരു നോർമൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഒരു അല്പം ഉണ്ട് എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിലും എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ടൈമിലും ഒക്കെ എസ് എഫ് ഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ലോക്കൽ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പോലും പിന്നെ ഒരു ആളായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊച്ചു ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ പാർട്ടിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കോർണറുകളിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാനൊക്കെ എന്നെ അന്ന് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു മേശപ്പുറത്തൊക്കെ കയറ്റി നിർത്തി പറയുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി പാസ്റ്റർ പി എം പിലിപ്പപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു ആ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് കർത്താവ് ഒരുക്കിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഞങ്ങൾ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ എല്ലാ വർഷവും പേരൻസ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് എഴുപത്തി ആറ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാമുവല് പിന്നെ ആർമിയിലെ ജോലി വിട്ടത് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എഴ
ഞാൻ എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടതിന് ശേഷമായി പൂർണ്ണമായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഐ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് പിന്നീട് എനിക്കൊരു ഇതുമില്ല നോർത്തിൽ പോകുമ്പോന്നോ സുവിശേഷ വില ചെയ്യണം ഇത്ര ഇത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പഠനം തീർന്നു ഞാൻ അന്നത്തെ ഐ പി എസ്സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പാസ്റ്റർ ജോർജ് വർഗീസിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പല സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗ് ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പതിവായിരുന്നു അപ്പോൾ കുമ്മനാട് കൺവെൻഷൻ എൺപതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ജനുവരിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഷോമേൽ വീണ്ടും അവിടെ വെച്ചൊരു വലിയ ഒരു ചലഞ്ച് അവിടെ ചെയ്തു നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ അന്യജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം ആളുകളില്ല അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമായിരുന്നു മലയാളികളുടെ ഇടയിലല്ല അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വേല ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും യൗവനക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ബൈബിൾ കോളേജിലേയും ഗ്രാജുവേഴ്സ് അവിടെ അക്ഷേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കരുതപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു ബേഡൻ തന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പേരക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൈപൊക്കി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിനോട് അതൊരു കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ പേരൻസിനോട് എൻ്റെ പേരൻസിന് എന്നെ പറ്റി വലിയ അംബീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനോടും മദറിനോടും ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറും മദറും രണ്ട് പേരും കരഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചതിച്ചു ദുഃഖം കൊണ്ടായിരിക്കും കരഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പത് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് നീ ജനിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏഴ് മക്കളിൽ ഒരാളെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം നിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറക്ക് ഉറങ്ങുമ്പം തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ലോങ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്രയറിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് തന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മലയാളം ബൈബിള് പുള്ളി ഉപയോഗിക്കും അത് ഇന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നുമില്ലേ പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് എനിക്ക് നിനക്ക് തരാനുള്ളത് ഒരിക്കലും പുറമോട്ട് നോക്കല്ല എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് വടശ്ശേരിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മണ്ണിൽ ശമേലിച്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോർത്തിൽ പോരാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു പിന്നെ ഇരുപത് രൂപ എൻ്റെ തന്നു അന്ന് വലിയ തുകയാണ് വലിയ തുകയാണ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് വിട്ടു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനേ കയറുക മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ട്രെയിനെ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആദ്യമായി ട്രെയിനേ കയറിയിട്ട് നേരെ ഡൽഹിയിൽ വരിക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവ് ദാസൻ പശക്കോശിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയും ആ ഇടപെടലിന്റെ അതേ സമയം തന്നെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നതായ അനുഭവ സാക്ഷികൾ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മറുപടി ദൈവത്തിന് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു പരാജയമായി പോയേ സോ ഐ താങ്ക് ഗോഡ് യു റെസ്പോണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ വിളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ ലെഗസി അവരുടെ അവരുടെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്മരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദൈവവിളി അനുസരിച്ച് കടന്നു വന്നു എങ്ങനാണ് ഈ എവിടെ പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ ആരംഭിക്കണം ആരംഭകാലത്തെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹ
അപ്പം ആ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിലും കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിലും ശബ്ദമുയർത്തി നമുക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമുള്ള പ്രവർത്തനം പോരാ ആ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കശ്മീരെ പഞ്ചാബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കുറേ മിഷണറിമാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൾറെഡി വർഷങ്ങൾ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് നിർബന്ധം ചെയ്തപ്പോൾ പക്ഷെ കെ ടി തോമസ് ആ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അപ്പോൾ പോകാൻ പല ആളുകൾക്കും മലയാളികളുടെ ചർച്ചകളിൽ നോർത്തിലാണെന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ താല്പര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചില സഹോദരന്മാർ തീരുമാനിച്ചു അല്ല ഞങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാമലിൻ്റെ കൂടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ കാശ്മീരിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉദംപൂരിൽ ചെന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് എൺപതിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജമ്മുവിൽ ചെന്നു അപ്പം അല്പം അവിടെ ഏപ്രിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉദംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാമിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് അതിനകത്ത് പഞ്ചാബികളെ മലയാളികളെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി അതിനകത്ത് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പത്ത് പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റി ഫൈൻ അടിക്കുമായിരുന്നു അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും ആഹാരമില്ല പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമാ ചില ദിവസങ്ങളിലുള്ളത് പക്ഷെങ്കിൽ തീ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോകും അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസത്തെ കോഴ്സിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കുറവ എൻ്റെ മേലുണ്ടായി പതിനെട്ട് ആളുകൾ കേരളക്കാരായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ പല സമയങ്ങളിലായിട്ടുള്ളവർ ആ ട്രെയിനിങ്ങിലുണ്ട് പഞ്ചാബികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ആ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഹിന്ദി സ്പീക്കിങ്ങിലും ഇതിനകത്തും എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു എവിഡൻസ് ആയി കാരണം നോർത്തിലെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്നുള്ളത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുവിശേഷം ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും ആരും പോയിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം ആർമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് പൂഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ഏറ്റവും ബോർഡർ അന്ന് ഫെൻസിങ് പോലും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ആ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടോട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം എൻകറേജ് ചെയ്തു ആർമിയുടെ ഒരു ടെൻറ്റ് പുള്ളിയുടെ ഇടയിലുണ്ട് കുക്കിങ്ങിനുള്ള യൂട്ടൻസെൽസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറും ഇതുമെല്ലാമായിട്ട് ജമ്മുവിൽ വന്നു ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ എവിടോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താ പോകുന്നത് പൂഞ്ചെന്ന് മാത്രം അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ജമ്മുവിൽ നിന്ന് പൂഞ്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ബസ് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല ഏറെക്കുറെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ പൂഞ്ചിൽ ചെന്നു പൂഞ്ചിൽ ചെന്നു എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു ആർമിക്കാരനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഡുണ്ട് എവിടെ വേണ്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നടത്തിപ്പായിരുന്നു അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ടൗൺ ഹാള് പോയി ബുക്ക് ചെയ്തു പകൽ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആ സിറ്റികളുടെ കോർണറുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി നിന്ന് ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്ങും ഒരു ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ് മേക്ക് പോലുണ്ട് അതിനകത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറയുമായിരുന്നു വൈകിട്ട് ഒരു ചങ്കായിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു നേരം ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആ റൊട്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉ
ചപ്പാത്തി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ മീറ്റിംഗ് എല്ലാവരും കൂടെ ചുറ്റുപാ ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ആ ആ അവിടെ തന്നെ ടൗൺ ഹോളിനകത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തണം ഏഹ് ആദ്യം ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത് ഇത്രയും ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഡേയിലായപ്പോഴത്തേന് ടൗൺ ഹോൾ നിറഞ്ഞ ആൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ മീറ്റിംഗ് അന്ന് രാത്രി നടന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴത്തേന് വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായി വലിയ മിറക്കിൾസ് നടന്നു എന്നാൽ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് കാർഡ് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവം വളരെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു മാസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് യൂത്ത് ഉണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഷോമയിലുണ്ട് പത്തൊൻപത് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും ഒരു ഫലം കണ്ട സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചർച്ച് പ്ലാന്റിംഗ് മിനിസ്റ്ററി തുടങ്ങണം അതിന് നമുക്ക് ആൾ വേണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈമിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതല്ലേ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബികളുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ജമ്മുക്കാരുണ്ട് മലയാളികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആരും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിച്ചു പോലെ പെട്ടെന്ന് തല്ലയോ എനിക്ക് ഞാൻ കുമ്പനാട്ടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഒരു ആത്മപ്രേരണ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേഹൂങ്ക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആളിൽ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആള് എന്താണ് നല്ലപോലെ ഹിന്ദിയൊക്കെ പഠിച്ചു എല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ഷാമൽ പറഞ്ഞു കോശി എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നെ പറ്റി ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഇതായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പഞ്ചാബി ഒരു സഹോദരനെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി വിടാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നൊരു ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് ഉള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം കൂടെ അവിടെ താമസിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും റെൻറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല റൂം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നിട്ടൊരു ആർമിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പട്ടാവുക എന്തുവാ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വെറ്റർ പിന്നെ ഒരു ഒരു കെറോസൻ സ്റ്റൗവ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ മിഷൻ വർക്കിന് തന്ന ആരംഭത്തിൽ തരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളെ അറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ പട്ടാള ഏറി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വാടകയ്ക്ക് ഒരു റൂം കിട്ടി അവിടോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പല ആ റൂം കിട്ടാനും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചാബി സഹോദരനെ ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഉള്ളൂ അവർക്ക് വലിയ വിഷമം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഫീൽഡിലായി എന്നെ വിട്ടിട്ട് അവർ പോവാ അപ്പം അതൊന്ന് ഇന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വേല ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു വേല ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അല്പം ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നടക്കുക വേറെ ഒന്നും വഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ചിലർക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു ഈ ലിറ്ററേച്ചർ കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർ ആ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വന്നവർ എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ടു അപ്പം എവിടെ ആ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺടാക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പം സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഈ തന്ന് പോയ നൂറ് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് റേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ല
ഞാൻ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ക്രോസ് കട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ പുറകിൽ കൊട്ട് ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ടമാൻ ഉപദ്രവിച്ചു ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്തോ നടക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇരുട്ടടി എനിക്കൊരു വായു കൂടെ ചോര വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പാനി തേതോ പാനി തേതോ എന്ന് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്ന എനിക്കിന്നും അത് ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചപ്പം എൻ്റെ വായിക്കൂടെ ചോര വരികയാണ് ഇവരെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ മുഖത്തും ദേഹം അത് അവർ പോകാതെ നിൽക്കും അവിടെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ കാരനാ അവിടുത്തെ കാരനാ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ചാഹാൻ തുടങ്ങുക എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അടുത്തുള്ള ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടാപ്പിനകത്ത് നിന്ന് തുറന്ന് പിച്ച് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വായിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എൻ്റെ മുഖത്തൊഴിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജീവൻ പോലെ വന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് ചെരിക്കി എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ ജീവൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ ഉപദ്രവിച്ച് എന്നെ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി എന്നെ അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വല്ലാത്തൊരു ഇത് അത് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവരെ ഇവർ അറിയത്തില്ല ദൈവം അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അവർ അനങ്ങാതെ അവർ നാല് പേര് അവിടെ നിൽക്കുക ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെ വീട് എനിക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ വയ്യ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ആ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പുറത്ത് വിട്ടപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അതാണ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാനെ മുച്ച ഇദ്രസ ലേക്കറായ ആജ് അള്ളാനെ ലേക്കറായ മേരാ റോജിക്ക ഇദ്രസെ രാസ്ത ഇയേ നീ എമ്മേ ദൂസര രാസ്താസെ ആണ് പോകുന്നത് വേറെ വഴി കൂടെ ഞാൻ പോകുന്നത് അന്ന് അള്ള മുച്ച ഇദ്രസെ ലേക്കറായ ആപ്കോ ബെച്ചാനെ കേലിയെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടും ആ എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞെന്തോന്നറിയാമോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ പാതിരി അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ടെയ്ലറാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്ന അന്ന് പരസ്യവും നടത്തിയത് പുള്ളിക്ക് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ കൊടുത്താച്ചർ ബി മേരെ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതെല്ലാം ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഞാൻ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ആ റൂമിലാക്കി ഒരു ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇനി വെളിയിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നേ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ടാകളാണ് അവരെ അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും രക്ഷപ്പെട്ട് പോലീസ് പോലും അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നാൽ അള്ള മുച്ച ഇതർ ലാപ്കോ ബെച്ചാനേക്കലിലേക്കറായ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം രാവിലെ സമയത്ത് ഞാൻ തനിയെ ആ റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് ആഹാരം ഒന്നും ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഒരാൾ ആരോ ആരോ വന്ന് നോക്കി ചെയ്തു റൂമിൽ ചെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായി എങ്ങനെ ആരെ തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു കിടന്നു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും നോക്കി നിന്നു ധൈര്യമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് കഥ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് നീക്കുക എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ഭാഷയല്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എന്നെ ബോലോ ആപ്കോനെ ആരാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം നടന്ന ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പറയുകയാണ് മേ ഓ ചാർ ലോഹമേ സേ കെ ആ നാല് പേരിൽ ഒരാളാണ് നിന്നെ അടിച്ച നാല് പേരിൽ ഒരാ ഒരാളാണ് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉറക്കം രാത്രിയിലോ ആരും ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അവർ തപ്പി 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 നടക്കുവാണ് ഇവിടെ ഒരു പാതിരിയുണ്ട് എവിടെ താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെ അവസാനം ആരോ പറഞ്ഞു ആ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എന്നെ കിട്ടുമല്ലോ
വില അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുവാനും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആരംഭത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അതിൽ നമ്മൾ പതറി പോകരുത് നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് ഭർത്താവിനദാസന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി അന്ന് അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയിൽ പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫലങ്ങൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളി അതിനുശേഷം ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും ഒരു മിഷണറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ മിഷണറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അതിന്റെ ആവശ്യകത എങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ആ ഡെസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പാർട്ട് ഈ ഈ യാത്രയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷമായി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ എന്റെ പിന്നെ മിനിസ്ട്രിയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് കശ്മീരിൽ ഒരു സുവിശേഷകന്റെ വൈഫായിട്ട് പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേരൻസ് വിടും പോവും അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ കഷ്ടപ്പാടുന്നു വന്ന് വടക്കേണ്ടിയയിലെ ഒരു 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 സുവിശേഷകൻ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ വലിയ ആ ഇതാന്നുള്ള ചിന്തയിലൊക്കെയാണ് വിടുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു മറുമറിങ്ങി കൂടാതെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് മകൻ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു പാല് കൊടുക്കാൻ പോലും വഴിയില്ലാത്ത സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഈ വെറും ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കി തണുപ്പിച്ച് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കോ കേരളത്തിലോ തിരിച്ചു പോകണോ അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നോ നമ്മളെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫീൽഡ് എത്ര നാൾ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അത്രയും നാളും നിൽക്കുക അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ധാരാളം ലോക്കൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു പലരും സ്നാനപ്പെട്ടു പലരും മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വർഗദൂതൻ ചെല്ലുന്ന പോലാണ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആഹാരവുമോ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കണ്ണടച്ചു ഒക്കെ അതങ്ങ് കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് വൈഫിന് അതൊരു ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയും ഛർദ്ദി ഛർദ്ദിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഛർദ്ദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു അത് പിന്നെ നമ്മളൊരു യൂസ് ടു ആയി മാറി അപ്പം അവർ തരുന്നതും കഴിച്ച് അവരുടെ രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ ആ പച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിത പങ്കാളി കൂടെ നിന്ന് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരെ വളർത്താനും അവരെ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും ഇന്ന് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി വലിയ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം വൈഫിൻ്റെ പാട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എടുത്തൊക്കെ പോയത് പോകുന്നത് ഇന്നും ആ രീതിയിലാണ്